السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل محاضرة Complex Number في الجزء الثاني ال Complex Number أخذناه بصيغة الكارتيزيان بالمحاضرة السابقة اللي هي كانت X زائد Y I هذه هي الصيغة اللي هي Z تساوي X زائد Y I هاي في إحداثيات الكارتيزيان طيب إذا بالبولر اليوم حناخذ البولر فورم أو كومبلكس نمبر أخذنا قلنا إنه إحداثيات الكارتيزيان هي بها إحداثيين الـ X والـ Y أما بالبولر راح تكون الصيغة بـ R T إذا الـ X راح يصير R كوسين الثيتا والـ Y هو R سين الثيتا إذا إذا أريد أحول بين أكس من الكارتيزيان للبولا شنو راح يصير؟ شنو نحتاج؟ نحتاج إحنا عنصرين اللي هي الـ R والثيتا، الـ R هنا راح يسميه المودولاس زد، مود زد، والمود زد القانون مالته هو الديتيرمنت زد. يساوي لنا الآر ويساوي تحت الجذر التربية إكس تربية زائد واي تربية، إذا حتى يستخرج قيمة الآر راح يساوي لنا إكس تربية اللي هي موجودة في الكارتيزيان إكس تربية زائد واي تربية، الثيتا اللي هي اسمها أرجيومنت، أرجيومنت، أرج زد، الأرج زد راح يساوي لنا الثيتا ويساوي لنا تان إنفرس الواي على الإكس، يعني الإحداث الواي الواي اللي هو معامل الآر. على الإكس اللي هو يعني يصير التخيلي على الحقيقة، إذا نعيد حتى نحول من الكارتيزيان إلى البولار نحتاج عنصرين اللي هي الآر والثيتا، الآر اللي إيش تساوي لنا تحت الجذر التربيعي إكس تربيع زائد واي تربيع، والثيتا اللي هي تان إنفرس واي على الإكس، هناخذ مثال حتى نفهم المحاضرة أكثر، إكزامبل. Determine the modulus and argument. شنو المودولاس؟ نقصد به الآر. الارجيومنت نقصد به الثيتا. Of the complex number Z تساوي 2 زائد 3 I. And express in polar form. يعني نريد الآر والثيتا وبعدين نكتبهم في polar form. ال Z اللي هو منو؟ المودولاس اللي هو الآر. يساوي تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع ال x هو 2 تربيع 4 زائد 3 تربيع 9 9 على 4 13 إذا الجذر 13 طلع من تحت الجذر 3.606 الارجيومنت z هي الثيتا تساوي تان انفرس y على ال x يعني الخيالي على الحقيقة 3 على 2 تان انفرس 3 على 2 وتطلع ستة وخمسين إذا تجي تمثله بالمستوى الإحداثي اثنين ثلاثة راح يكون بالربع الأول، إذا تبقى الزاوية كما هي ما أحول، إذا حتى أكتبها بالبولر فورم زد أكتبها آر هذه الزاوية ثيتا، آر طلعت ثلاثة بوينت ستة، والزاوية هي ستة وخمسين، طيب ناخد مثال ثاني، إكسبريس زد إن بولر فورم. الزد هي شنو؟ تساوي سالب ثلاثة زائد أربعة آر، زين، ناخذ آر شو شو نطلع الآر؟ الآر يقول تحت الجذر التربيع إكس تربيع زائد واي تربيع، يعني ثلاثة تربيع تسعة وأربعة تربيع ستاعش، خمسة وعشرين تحت الجذر يطلع الآر خمسة، الثيتا راح ناخذ بما إنه هذي العدد هو صاير بربع الثاني، يعني سالب ثلاثة بجهة الإكس السالب والأربعة. موجب راح يكون بالربع الثاني، بالربع الثاني إذا راح ناخذ قيمة، بعدين نقول مية وثمانين ناقص هاي القيمة راح نضيفها القيمة إي، القيمة إي هي شنو؟ الـ على الـ X، الـ على ثلاثة يطلع ثلاثة وخمسين، ثلاثة وخمسين هاي قيمة الـ E بدون ما أقصها من مية وثمانين، لازم أقصها من مية وثمانين حتى تتحول للربع الثاني، فأقول مية وثمانين ناقص هاي القيمة تطلع مية وستة وعشرين، إذا. هاي صيغة الكارتيزيان الزيت تحولتها للبولر راح يصير خمسة اللي هو الآر والزاوية اللي هي ستة وعشرين، 
نجي غير عدل سالب ثلاثة سالب أربعة آت سالب ثلاثة سالب أربعة سالب ربع سالب إذا هاي القيمة مال زاوية راح أقول مية وثمانين زائد قيمة الزاوية راح أقول مية وثمانين زائد قيمة الزاوية اللي أطلعها من الواي على الإكس شوفوا نفس هذا المثال لكن غير مكان الزاوية الآر هو نفسه خمسة لكن بدل بـ الإشارات حتى يتحول لربع الثالث فصار مية وثمانين زائد مية تقسيمة الزاوية عندك هنا هوم وورك اكسبريس زيت ان بولر فور ان بولر فور في هوم وورك أيضا تحلي هسه بالعكس كونفيرت حول هنا هو ناقص إياه بالبولر وتتحوله لكارتيزيا يعني مثل اثنين بولر حولها إلى A زائد I B على الكارتيزيا طيب احنا شنو نحتاج بالكارتيزيا نحتاج ال X و Y ال X شو يساوي R كوساين ثيتا ال R هو 4 كوساين 30 وال Y هو R ساين ثيتا يعني 4 ساين 30 اذا بكل بساطة راح نكتب ال X زائد ال J او ال R في ال Y هذا بالعكس نعطينا بالكارتيزيا 1 زائد R حوله الى البولا نريد بهاي الصيغة يعني ما يريد R ثيتا لا اجل بهاي الصيغة R قال كوساين ثيتا زائد I ساين ثيتا اطلع ال R اللي هو شو يساوي لنا تحت الجذر X تربيع زائد Y تربيع <تصفيق> يعني واحد تربيع زائد واحد تربيع جذر اثنين والثيتا محتاجة تان انفرس ال Y على ال X اللي هو واحد من يعني التان مالتها واحد هي زاوية خمسة واربعين يعني طاي على اربعة اذا عندي صار ال R عندي صار تستيتا راح اكتب جذر اثنين كوساين باي على اربعة زائد I ساين باي على اربعة الثالث يريد سبعة والزاوية سالب مية وخمسة واربعين convert into cartesian form هاي سالب مية وخمسة واربعين هي راح اطلع القيمة مالتها ليش؟ لأن هذي ما صايرة بربع الأول هاي صايرة مو بربع الأول فراح ياخذها شوف قيمة الزاوية راح أقول مية وثمانين ناقص المية وخمسة وأربعين طلع خمسة زين إذا ها طلعت الزاوية ال X هي ال R كوساين خمسة وثلاثين وال Y هي ال R ساين خمسة وثلاثين. إذا راح يرجع يكتبها بصيغة الكارتيزيا أو ممكن هو يقول لك أو ممكن إنه السبعة في كوساين الزاوية زائد ال R في ساين الزاوية ال multiplication وال deviation وال polar form وال complex number يعني الضرب والقسمة بالأعداد المركبة ولكن بصيغة ال polar form إحنا أخذنا الضرب والقسمة بالكارتيزيا بالمحاضرة السابقة بس إذا كانت عندي هي بالبولر فورم شلون أضربها وشلون أقسمها؟ إذا كان الزيت وان هو R1 ثيتا وان، زيت تو R2 ثيتا تو، إذا شنو حاصل ضربهم؟ زيت وان دوت زيت تو، ال R الأول انضرب بال R الثاني والزوايا تجمع، R1 دوت R2 والزوايا تجمع اللي هي ثيتا وان زائد ثيتا تو، إذا إذا عندي حاصل ضرب عددين. مركبة بصيغة البولار complex number بالبولار فال R1 يضرب بال R2 الزوايا تجمع إذا عندي قسمة Z1 على Z2 ال R يقسم ال R يقسم والزوايا تطرح ال R يقسم والزوايا تطرح يعني شنو نستخلص إنه ال R يتبع نفس العدد يعني إذا ضرب ال R ينضرب إذا قسمة ال R يقسم بس الزوايا تختلف بالضرب زوايا تجمع وبالقسمة زوايا تطرح ناخذ مثال عندي ثمانية زاوية خمسة وعشرين في أربعة زاوية ستين شقلنا ال R يضرب والزوايا تجمع نضرب الثمانية في أربعة اثنين وثلاثين والزوايا نجمعهن الستين في خمسة وعشرين خمسة وثمانين طيب إذا قسمة ستاعش زاوية خمسة وسبعين على اثنين زاوية خمسة عشر أقسم ال R يقسم والزوايا تطرح ستة عشر على اثنين ثمانية والزوايا نطرحها خمسة وسبعين ناقص خمسة عشر ستة إذا عند الضرب والقسمة للبولر فورم الكومبلكس نمبر بالضرب ال R يضرب وبالقسمة ال R يقسم 
الزوايا بالضرب تجمع وبنقسمها تطلع عندك هنا أيضا هومورك ونعطيك الجواب مالتها واحد زين شلون اكتب complex number بصيغة ال exponential شنو ال exponential يعني e to the e to the شلون اكتب ال complex number بصيغة ال exponential z تساوي r exponential r to the theta و exponential form و theta must be in radians يعني زاوية الثيتا يجب ان تكتب بصيغة ال radians اذا ال z راح نكتب ال r احنا طلعنا وياخذ ال exponential i theta اذا ال exponential وين يكون الجزء التخيلي او الزاوية وال r يكون مسبوق بال exponential يعني شو نستنتج من هذا؟ انه العدد المرتب حتى اكتب بصيغة ال exponential لازم يكون بصيغة البولا وليس بصيغة الكارتيزي مثال express ال exponential form عبر بصيغة ال exponential عندي أربعة زاوية ثلاثة شو راح أكتب بصيغة هذا؟ بصيغة البولا شلون أكتب بال exponential بدل ما أكتب زاوية ال R أول شي يبقى نفسه بدل ما أكتب هاي الزاوية أكتب exponential وأكتب ال R لأنه هذا الجزء التخيلي زاوية ثلاثين إيش قد يقابلها ب ال بال radians نيباي على ستة إذا ما عرفتها أضرب في مية وثمانين على باي باي على مية وثمانين حتطلع باي على ستة زين عندك الجزء الثاني هو ثلاثة ناقص أربعة آن زين أنا هذا الصيغة ما أقدر أكتب أكتبها بالكسبون إن شاء الله لازم شو أحولها أحولها للبولا ومن البولار أحولها إلى الراديان ورا الراديان أحولها بالكسبونيشيال زين نجي أول شي نحولها للبولار البولار شنو عندنا؟ بي آر وثيتا زين عندك هنا شلون حنحول الآر تحت الجذر؟ إكس تربيع زائد واي تربيع ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع تسعة زائد أربعة ستة عشر يصير خمسة وعشرين تحت الجذر طلع خمسة الزاوية ايضا ال y على ال x ال 4 على 3 زين هي هذه بيا ربع صايره صايره بالربع الرابع وراها نحول الزاويه المن يعني البولار من تحول للراديان ال r يبقى نفسه بس تحول الزاويه حولها من البولار للراديان اذا من حولتها للراديان فقط راح نكتب بالكسبونشال r يبقى كسبونشال ونحط لها ال i نفس الزاويه بقى. إذا حتى تكتب بصيغة الـ exponential يجب أن يكون العدد المركب بصيغة البولا وليس بصيغة الكارتيزي. Multiplication of complex number in exponential form يعني ضرب الأعداد المركبة إذا كانت بصيغة الـ exponential. إذا كان الـ z1 هو r1 exponential i theta1 والـ z2 هي r2 exponential i theta2. شلون أضربهم؟ بس ما أخذنا ال R تضرب والزوايا تجمع ال R تضرب والزوايا تجمع Z1 دوت Z2 ال R1 في ال R2 لك exponential يبقى نفسه وال R والزوايا تجمع طيب إذا قسمة Z1 على Z2 أيضا ال R يقسم والزوايا تطرح R1 على R2 exponential R theta1 ناقص theta2 ملاحظة إذا كان عندك Z قوة N يعني Z هو بصيغة الإكسبونينشيال فالـ N راح ندخله على كل جزء من جزء العدد المركب يعني يصير R قوة N إكسبونينشيال I N T مثال إذا كان عندي Z هون هو واحد زائد R Z 2 زائد 3 ناقص R فاينت Z 1 Z 2 as exponential form. What should we do? The exponential. We now bring you the Cartesian. So now how the exponential as we are how the polar, from the polar how the exponential. If I now I'm going to look at R and theta. The R is under the radius x squared by y squared by one squared by one squared by two. If the radius is two, 
والإكس الزاوية هي الواي على الإكس واحد على واحد شقد هي زاوية خمسة وأربعين هي واي على أربعة لأن هذا حولته للكسبانيشة العدد الثاني ونفس الحالة جذر ثلاثة تربيع هو ثلاثة زائد واحد أربعة جذر الأربعة اثنين على الأر والزاوية هي الواحد على جذر ثلاثة من الزاوية كان إنفرس ما واحد على جذر ثلاثة هي واي على ستة أضربهم زد وان دوت زد تو أضربهم اثنين جذر اثنين والزاوية شو نساوي هي نجمع تصير واي على اثنين ونفس الحالة إذا عندك قسمة هنا المثال الثاني إف زد وان هو واحد زائد وان نفسه وزد تو نفس العدد إذا نفس التحويل راح نحوله بس هنا المثال الثاني أريد زد وان على زد تو بس راح نسوي للآر الآر نقسمها الآر وان على الآر تو والزوايا عندنا موضوع اسمه ديموبر ثيورم ديموبر ثيورم شنو نقول مثلا اذا عندي ار تي تي ار تي تي نضربهم ار تي تي ار تي تي راح يجينا الار الار تضرب بالزاويه تجمع هنا يصير ار تربيع وزاويه نجمع تي 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 R شو يصير؟ R أس ثلاثة من ضربنا، و في تسعة ثلاثة في. إذا نجي فوا نجي موفر ثيورن، إيش راح تقول؟ إذا عندي R في قوة إن، نفس ما راح نتبنا سابقا، R يصير R قوة إن، و في تسعة نجمعها تصير إن في تسعة، في إن في تسعة. R قوة إن، والزاوية يصير إن في تسعة، فليس أس. نجي إن. مثال ثلاثة زاوية عشرين للأس أربعة إيش قلنا؟ قلنا ال R يصير أس N يعني ثلاثة أس أربعة ثلاثة أس أربعة إيش قد؟ واحد وثمانية والزاوية الزاوية نضربها في الأربعة فتصير عشرين في أربعة ثمانية ها نكتبها في موفر ثيوري ديترمان إن بولر فور اثنين والزاوية خمسة وثلاثين أس خمسة شو دي دي موفر ثيورم شو يقول يقول الأر هو إن والزاوية نضربها في إن إذا اثنين أس خمسة يصير اثنين أس خمسة واثنين وثلاثين ونضرب الخمسة وثلاثين في خمسة يطلع مية وخمسة وسبعين ثانية ثانية اثنين زائد ثلاثة أر للأس ستة أنا هذه ما أقدر أطبق عليها دي موفر، ليش؟ لأنه هذه كارتيزيان لازم أحولها للبولر، إذا أطلع الـ R اللي هي اثنين تربيع زائد ثلاثة تربيع تسعة زائد أربعة جذر ثلاثة عشر، والزاوية هي ثيتا تان إنفرس ثلاثة على الثالب اثنين تطلع مية وثلاثة وعشرين، إذا راح نكتبها بصيغة البولر اللي هي جذر ثلاثة عشر الزاوية مية وثلاثة وعشرين، هسه أرجعها أس ستة. جذر ثلاثة يصير الأس ستة يصير ألفين ومية وسبعة وتسعين وهذه الزاوية تضرب في ستة تضرب في ستة <تصفيق> مثال آخر determine the value of ناقص سبعة زائد خمسة آر كل للأس أربعة in polar and rectangular form يعني من من نكملها ريتها بالبولر وريتها بالريكتانجولا فأول شي نفس الحالة شو لازم شو نحاولها نحاولها للبولر فوا سالب سبعة زائد خمسة آر شي يصير سبعة تربيع زائد خمسة تربيع تحت الجذر يصير أربعة وسبعين الزاوية خمسة على سالب سبعة تان إنبر يطلع مية وأربعة وأربعين ورا ما حاولتها أرجع الأس اللي هو أس أربعة إذا جذر أربعة وسبعين أس أربعة يطلع خمسة آلاف وأربعمائة ستة وسبعين والزاوية نضربها في أربعة هذي ورا ما ضربتها ايش طلعت بالبولر فور زين هسه يرجع يقولك أريده بالريكتانجولا 
The conversion panel as one panel X will what? X who R cosine theta is in an R Hamitala or minus two seven eight because sine had is W. So the R the sine is W. Are we a rectangular form? And the cover express import polar and rectangular form. Not the other one. بعدنا احنا بدينا زين اذا راد الروت للكومبلكس نمبر نفس الديمو بارتي الروت هو شنو هو الجذر انا حتى احول نفس الصيغه الديمو بار احول الجذر الى الاس نص اذا الار زاويه تيتا اذا اريد اطلع لها السكوير روت الجذر التربيعي احول الجذر التربيعي للاس نص ونفس طريقة الديموفر أحولها تصير الآر للأس نص والزاوية تمرب بالنص الآر للأس نص والزاوية تمرب بالنص إذا بكل بساطة راح أستخرج الجذر التربيعي لأي عدد مركب بالبولار فورم أحول الجذر التربيعي للأس نص وأستخدم نظرية الديموفر تيورم عليها وأقول الآر صار القوة نص والزاوية مضروبة في النص. مثال determine the two square roots of the complex number 5 زائد 12 i in polar and cartesian form. Here is two square roots يعني الجذر التربيعي. حتى أحاول أعدي موفر لازم شو أسوي؟ أطلع r تيتا. ال r هو 5 تربيع زائد 12 تربيع يطلع 13. ال argument that r تيتا تان انفرز 12 على 5 تطلع انت الزاوية. وما تلعب بها لأنها صايرة بالربع الأول، إذا ها طلع R تيتا، السكوير روت شو أسوي؟ أخليه لأس نص، نجي نحل نقول تلتاعش للأس نص، والزاوية نقسمها على اثنين أو كأن أنا نضربها في نص، فراح يطلع ثلاثة بوينت واحد وستين، والزاوية ثلاثة وثلاثين. إذا أريد أرجع أحولها إلى الكارتيزيان، أقول الـ R في كوساين الثيتا راح يطلع عندنا شنو؟ الـ X، والـ R في ساين الثيتا يطلع عندنا الـ Y، ومرة ناخذه موجب ومرة ناخذه سالب، فيصير عندي two square roots. هذه أمثلة تطلعون عليها بنفس الطريقة الحل، وعندكم هنا مجموعة من الهومورك يحل وأيضا يبعث إلى الكلاس روم، لهنا انتهت عندنا محاضرة الكومبلكس نمبر، الأسبوع الجاي إن شاء الله أعطيكم موضوع الفيكتور، نبدأ به هو. إن شاء الله يكون هذا الموضوع جدا مهم لأن تستخدمه بالستاتكس والدايمنت شكرا لحسن الإصغاء ومع السلامة